привет! В эфире записки, заметки о Черкесии. Мы сегодня в гостях у Руслана Глашева. Ну, я думаю, представлять Руслана не надо, его многие знают. Итак, Руслан, как ваше здоровье, как вы себя чувствуете? Спасибо, спасибо за стали. Как раз я в дорогу собираюсь, не буду секреты открывать, раз вы целенаправленно решили одного из шапсукских жителей, не с такой я уже и сторожил, но навестить меня, разделите со мной то, чем я пытаюсь сейчас, собираюсь заняться, увидите, так что вместе продолжим некоторое время, вижу по лицам, вы заинтересованы познать изнутри, узнать что-то из другой культуры. Я вижу даже по той майке и тронут, что вообще люди должны стремиться на некоторое время перевоплощаться, если хотите, забыть собственные знания какие-то, на время оставить и окунуться в другую культуру, неизведанную, если изведанную мало прожить изнутри этой культуры, если потребность есть у этого человека, это здоровый человек, это Богом хранимый человек. А, окунаясь в другую культуру, мы обогащаем себя прежде всего, обогащаем. И если различия замечаем, а, на чем зиждется та или иная традиция, которую тяжело мне сразу воспринять на слух. А если долго держится, глупая традиция не может поколениями держаться. Значит, надо вникнуть, докопаться. И если это в вас есть, это здорово. Я вашим услугам слушаю ваши вопросы, что а вас интересует. Вот вы как человек, в общем-то, пожилой, знающий, опытный, можете рассказать о каких-либо народных традициях шапсугов, вот именно, допустим, долины Шахе, которые до сих пор они существуют? или, может, даже развиваются. Ну, существуют ли они на сегодня, и какие именно вот, из традиций? Спасибо. Начну сразу с вашего вопроса утверждения. Я не столь пожилой человек. Мой отец 88 лет на белом свете называл себя молодой джигит, худой черкес. А мне 66 от роду, 67 будет в этом году, но жил довольно активно. И этнография, познание, вот это желание познать историю, культуру, она с детства у меня, с магнитофоном большим, mm -hmm. многие помнят, старшие здесь, а, тогда бобинные какие-то yeah. магнитофоны, я ходил к старожилам, записывал легенды о своем дедушке, конкретно семейно, конкретно общие исторические, о дольменах связанные mm -hmm. легенды, и этим занимаюсь по сей день, я живу в этом, и могу сказать, без пафоса сегодня начну с того, что я часто это говорю. Кавказ это хребет России. И наша беседа идет в канун Дня России. Часто меняется название, но праздника требует душа. И все не определились. Это тоже показатель, что Россия не до конца определилась сегодня, во всяком случае, власти. Uh -huh. а, правоприемником чего они являются в конце концов uh -huh. и отношение не только к Кавказу, ко многим вещам не определилось молодая республика Россия на том пути, uh -huh. на котором сравнительно историческом отрезке поэтому можно понять, но хотелось бы видеть хотя бы стремление через нравственные критерии строить обновленную Россию uh -huh. и если так рассуждать, то несомненно Кавказ хребет Новой России. Кавказ вообще хребет этого региона. Хребет во всех смыслах ветрами обдуваемый. И мы, жители, часть этого Кавказа автохтонная, мало кто задумывается, население. Угу. И вы можете меня пощупать, потрогать, это правда. Мы не отходники, не это кочевые народы. Мы автохтонное население этого золотого края, как бы это ни было, понимаете? И э, не надо нас опасаться, а то, что в последнее время молодые люди устремились, неудовлетворенные тем, что видят только через СМИ, видят вокруг, 
познать глубинные корни этой культуры. Часто культура ассоциируется с министерствами культур, что показывается на сцене. Культура народа, она, любого народа, она прекрасна, она уникальна, она богата, она интересна к познанию всегда, привлекательна. Но кавказская культура в целом, в частности черкесская, это бездонная. И его автохтонность, это не потому, что мы какие-то вот о себе там mm -hmm. хотим сказать. Крупицы только мы сохранили этой культуры, к сожалению, и вот это разрозненное, разбросано живем фрагментами на своей земле, а вот как-то группировками, это не способствует восстановлению единого видения культуры, но действительно культура была высочайшего уровня. Я часто говорю, не нужна была письменность, потому что, э, как бы это гротесково, как-то я не произношу, э, необходимости в ней особо и не было, тысячелетия. Была бы, она бы появилась. А дело в том, что язык наш, санскрит, я считаю, язык, который даже в том виде, в котором особенно адыгам, живущим на побережье, которые менее контактировали с иноземцами, во всяком случае, нашествия избегали, татаро-монгол не было здесь, и третьих, четвертых, только через суда, через море, обмены и торговля, до 830-х годов, когда империя определилась конкретно завладеть этим регионом, до этого мы жили в изоляции, и эта изоляция сохранила в целостности нашу культуру. И покопаться в нашем языке Каждое слово означает целую смысловую нагрузку несет. Каждое mm -hmm. слово расщепляется. Понимаете? Yeah, yeah. По слогам вот каждое слово. Я могу часами говорить на эту тему. 700 слов я апеллировал, занимался. И там закодировано то, что позже, что нравственные критерии, которые на глазах деградация или как мы назовем человеческий фактор вымывался в обществе, и недовольные люди, и так появилось и христианство, и мусульманство, и появилось э, буддизм и так далее. Но до этого люди жили тысячелетия, угу. восп... Дитя... воспринимали себя э, детьми природы и жили в законе с природой, и не нужны были какие-то общие форматы, общие правила. Почему? Язык говорит, как относиться женщине, мужчине, детям, старшим в обществе, к труду, к обороне, если хотите. Закодированный язык, говорящий сам по себе. Когда мы перестали, не просто слова паразиты вкрапляться стали, uh -huh. а потом слова извращенные совершенно, чтобы понятнее было, это каждый язык вторгалось. Русский язык, вот что мы называем современным русским языком, ничего мертвого, ну, не меняющегося нету, живое. Но все-таки сегодня что мы произносим? Хвалим человека, хотим его похвалить индивидуально, да, его uh -huh. лидерство или какие-то качества индивидуальные. А, что мы говорим? Бесподобен. Кому подобен? Uh -huh. Мы не вникаем, а даже пишем так. И мне грамматикой начинают забивать. А я говорю, на каком этапе перестали произносить без подобия? Угу. Да, верно. Или э, говорим без, э, этот, бессовестный. Хвалим антипода Бога. Он совестный оказывается. Угу. И много другого. Ну, скажу конкретно к нашей теме. Радуется больше, чем э, огорчался, если я раньше не писал об этом во многих статьях. Э, были поводы огорчаться. Сейчас, казалось бы, в мире суеты, в мире материальном, в мире озлобленном, если хотите, все это рядом, все это есть, но на этом же фоне мы не можем не видеть э, элементы возрождения, стремления, ненавязанное какими-то партиями, какими-то организациями, властными структурами, а стремление молодежи соответствовать предкам. Uh -huh. Когда читаешь, аж мурашки по телу, позвоночник выправляется, когда читаешь, пусть даже трагические страницы нашей истории, если до Карла Марса восклицание он не удерживался 
где Карл Марс и где Черкесы. Угу. Это какие поступки надо было совершать, чтобы мир о тебе говорил. И сегодня я молодежи часто говорю на Конгрессе сегодня Соединенных Штатов Америки на стенах Конгресса современного. Не барельефы даже, а лица, объемные лица из камня сделаны. 33 портрета там. 33. То есть древние народы, кто дошли до наших дней, крупицы дотянулись, сохранились. Не те, кто исчезли, их было гораздо больше, но на 33. И девятым там по пунктам идет Черкес. Им представлен весь Кавказ. Ну, они уже смело заявили, потому что лицом всего Кавказа по количеству, по одежде, по поведению, по сложившейся, устоявшейся, по автохтонности, не унижая никакие другие народы Кавказ общей культурой, Оля, и так, так вот я хочу сказать вам, дорогие мои, что сейчас проявляются удивительные вещи. Вот возьмем Новый год. Мы, э, так случилось, э, восточные, кабарды, восточные адыги, кабардино-балкары проживающие, они э, раньше мусульманством соприкоснулись, приняли, ну, тоже столетия, два, три, не будем спорить. А тот же Карачаева, Черкесии, проживающие и, и, и часть западных адыгов. На побережье живущие адыги, по большому счету, перестав как-то явно соблюдать христианские формы христианской религии, которые 7-8 веков они соприкасались, в той или иной мере почитали, были частью этой религии, есть элементы, но никогда до конца, как и сегодня у православных масленицы уши торчат языческие какие-то моменты, вытесняются также в Абхазии, и у нас не было исключения. Но несколько веков мы, оставив христианство, не пришли никакому, больше стали к своим древним корням. Но потом... Вот эти военные действия, не буду все это характеризовать, но в 830 году, это позапрошлый век, во всяком случае, в 1830 году, с появлением Мухаммеда Эмина, появлением форта, фортов, так скажем, mm -hmm. которые наш кислород перекрыли, наш обычный уклад жизни нарушили, соль достать, обменные торговли, море заблокировали, неприятели, насилие, это для Черкеса свободного, тысячелетия жившего на земле. Какие блокады, конечно, они в штыки это все воспринимали, это противостояние, и какие методики искать, и тут ислам. Понимаете, а мы с ними встречались только в ворообмены и так далее, или где-то в Крыму раньше стали сталкиваться, а, а совершенно не проникались. Но искали уже какое-то знамя единое, искали какие-то формы, и мусульманство стало проникать в нас. Но она 34 года как стала проникать, закончилась к Бааде русское, окончание Русской Кавказской войны. А потом советская власть, вы понимаете. Поэтому сегодня официально мы все при Черноморской Адыге считаемся автоматом мусульманями, uh -huh. но правоверно, ну, все мы в душе обряды провожаем uh -huh. по мусульманским канонам, не торопимся ничего, велосипеды изобретать, uh -huh. но это не мешает э, нам хранить традиции предков из более древних времен. Uh -huh. И Новый год, согласно календарю, мы же дети природы говорим, когда вот большая медведица прячется, потом появляется этот Новый год, а Старый год уходит туда. Три месяца мы не активны особо укладом жизни, воспитанием семей, семьи, детей и так далее. Занимаемся, пожинаем то, что нам дал тот год с благодарностью, которую отпустили. И обряды сейчас. У меня есть восковая свеча, здесь, кстати, стоит, как елка для вас. Uh -huh. Для нас восковая свеча. Мы его зажигаем, 
каждый год провожая и так далее. Это целая история. Угу. Уже время истекает, и я закругляю, скажу, кроме встречи и провода Нового года, обряды, которые с удовольствием возрождаются, у нас никогда не останавливалось, и даже в 18-19 веках обращение к Богу через обряд вызывания дождя, о чем вы упомянули. Я Аллах, Хевашка, я Аллах, стало уже мусульманский это применяться, а до этого по-другому звучало с припевом. Это богатый обряд, тоже требует времени описания, но она живет всегда. И дай Бог, мы радуемся, когда мы не, не исполняем этот обряд, значит, все благополучно, <свят> дождей хватает, все радует, а если нет, мы прибегнем, и она не выветрится у нас. И еще есть много того, что молодежь стала интересоваться очень. И очень важно, поняли, чтобы, поняли все наши окружения, кто берет на себя сегодня ответственность. Благими намерениями дорога в ад. Страхом ничего не выстроишь, еще раз говорю, борясь с нами, вы уродуете молодежь. Вы их уплотняете. Если им бить сейчас в голову, что справедливости нет, не добьются, нашими стариками не считаются, значит, надо что-то себе противопоставить этому, и уродливое сопротивление пойдет. Или этого добиваемся мы? Угу. Как-то я по-разному могу относиться к этому человеку, но он изрек ну, мысли, которым невозможно спорить. Я говорю о Гаджимуратовиче и Абдулла Типеве, угу. Рамазан Абдулла Типеве. Он сказал в момент назначения, период, когда из центра он на родину возвращался в качестве первого лица в Дагестан. Uh -huh. И он сказал, центру надо разобраться, что он хочет от Кавказа, что он хочет видеть в лице Кавказа. Друга, лучшего друга, надежнее друга не найдешь. Врага? Более достойного тоже не найдешь. Воевать умеют на Кавказе, честь свою хранить умеют отстаивать. Поэтому не так давно события, куда меня втянули неожиданно, заставляют меня каждый раз возвращаться к этой, извините, если какую-то нотацию, голос 